오늘 정치권에선 거대 여당의 입법 독주가 키워드로 꼽힙니다. 민주당은 전체 상임위원장 자리를 차지한 뒤 주요 쟁점 법안 처리를 강행했고 국민의힘은 국면마다 각을 세웠지만 의석수에 밀려 끌려다녔습니다. 전병남 기자가 정리했습니다. 단독 개헌을 제외하고는 국회에서 사실상 모든 법안 처리가 가능해졌습니다. 180석의 압승. 민주당은 독주 우려를 불식시키려는 듯 총선 직후엔 한껏 몸을 낮췄습니다. 국민의 뜻을 모으고 야당의 협조도 얻어야 합니다. 항상 겸손하고 안정감, 신뢰감, 균형감을 드려야 한다고 생각합니다. 하지만 이후 행보는 달랐습니다. 민주당은 원구성 단계부터 법제사법위원장을 포함한 18개 상임위원장을 독식하며 독주 채비를 갖췄습니다. 거대 여당의 힘을 본격적으로 드러낸 건 임대차 보호법 등 이른바 부동산 임대차 3법의 처리였습니다. 민주당은 의석수의 힘으로 법안을 통과시켰고 재석 187인 중 찬성 185인 기권 2인으로서 가결되었음을 선포합니다. 국민의힘은 합의 처리를 거부하고 전략적으로 갈등을 택하며 맞섰습니다. 지금 이 국회에서 펼쳐지고 있는 것이 민주주의입니다. 민주주의를 외친 사람들이 독재를 한 것, 그것은 더 나쁘고 더 악한 것입니다. 야당의 공수처장 추천 거부권을 무력화하는 공수처법 개정안 처리 과정에서 여야 충돌은 극한으로 치달았습니다. 지금 토론을 진행할 상황이 아니므로 토론을 종결하겠습니다. 찬성하시는 의원님들은 기립해 주십시오. 우리가 지금까지 코로나19 경제 위기 속에서 네 차례의 추경과 내년도 예산안을 합의 처리한 게 그나마 협치 사례로 꼽힙니다. 21대 국회 첫 해에 대한 여야의 평가는 극과 극입니다. 최강 최대의 개혁을 입법으로 이루신 위대한 일을 하셨습니다. 성취는 두고두고. 기억될 것입니다. 민주주의 질서가 파괴되었습니다. 입법부가 통법부로 전락하는 등 상권 분립은 사실상 형용화되고 말았습니다. 2020년 국회는 독주와 무기력의 이중주였습니다. SBS 전병남입니다.